ஹாய் ரோவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டாப் டுவெண்ட்டி டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கும் டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பப்ளிக் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முடியாத பசங்களுக்கு அதாவது நான் வந்து மேக்ஸில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நான் இப்போ இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் என்ன தான் படித்தாலும் எனக்கு மார்க் வர மாட்டேது மேக்ஸில் ஒரு அறுபது மார்க் கூட எடுக்க முடியல சரியா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் நான் ஒரு அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க்கும் எழுதணும் ஒரு ஆறு எழுதினாலும் கூட நல்லா இருக்கும் என் கம்பல்சரி இல்லைனா ஆறு இல்லைங்களா ஒரு கஷ்டமான கொஸ்டின் பேப்பராக கூட இருந்தால் அஞ்சு எழுதலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்த சாப்டர்ஸ் தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் உங்களால் இப்போ குயிக்காக நீங்கள் வந்து இந்த இருபது நாளில் படித்து நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமில் போய் எழுத முடியும்னா அது இந்த சாப்டர்ஸாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா ஃபார்ம் லாஸும் அவ்வளோ கம்மி அண்ட் ஆல்சோ ஈஸியாக வந்து சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப ஈஸி இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கவனிங்க நீங்கள் பாட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க நான் பல விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இது எதுக்காக அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் போட்டாச்சு இது படிக்க முடியாத பசங்களுக்கு டாப் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் சொல்லி இங்கே ஏகப்பட்டது எழுதிக்கிங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரு சாப்டர்லன்னு எடுத்தீங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோ கூட இல்லை டென் டு ஃபிஃப்டீன் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் எழுதியிருக்கிறேன் நான் அவ்வளோ சம்ஸ் தான் சரிங்களா ஒரு லெசன் எடுத்திங்க இப்போ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா டூ மார்க் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஒரு பத்தே பத்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பாருங்க எவ்வளோ இருக்குன்னு ஒரு பத்து பன்னெண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை தான் இங்கே டாப் டுவெண்ட்டிங்கிற மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தயவு செய்து நான் சொல்லக்கூடிய சாப்டர்ஸில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நல்லா படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ரொம்ப டஃப்பாக கேட்டால் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் ஈஸியாக கேட்டால் ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் அண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் மார்க் வந்து ஏழுமே எழுதுகிற மாதிரி ஒரு பிளான் நம்ம கிட்டே இருக்குது அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் மட்டும் ஏன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏழு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுதுறதுக்கு வீடியோ போட்டாச்சு நம்ம இருந்தாலும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னுமே சந்தேகங்கள் இருக்குது சில எக்ஸைஸில் ஸோ அது பார்க்கலாம் அது என்னென்னு சாப்டர் ஒனில் டூ மார்க் வந்து எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் டுவெல் நைன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் இது எல்லாமே நீங்கள் டூ மார்க்கில் ஒரு பத்து டூ மார்க் தான் இருக்கும் பத்து கூட இருக்காது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஒன்று ஃபஸ்ட் சம் அந்த மைனர் மெத்தடு ஸோ இவ்வளோ தான் டூ மார்க்கே மேட்ரிக்ஸில் அதிகமாக டூ மார்க் கேட்கவே மாட்டாங்க ரெண்டு த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டுட்டாங்கன்னா டுவெல்த் சாப்டரில் ஒரு டூ த்ரீ அப்படி வந்துடும் மூணு த்ரீ மார்க் ஆச்சுங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சும்மா ஒன்றுமே படிக்காமல் போனால் கூட மூணு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் பட் ஆனால் ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் கேட்டாங்கனால கூட பிரச்சனை இல்லை நமக்கு அஞ்சு மார்க் லாபம் ஸோ எப்படி எழுதிடலாம் த்ரீ மார்க்கில் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் படிச்சிங்கன்னா போதும் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் லெவன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எடுத்திங்கன்னா ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் தயவு செய்து பழகி வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து ஒரு கணக்கு இந்த வருஷம் வரப்போகுது ரேங்க்லேருந்து செகண்ட் செம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் கண்டிப்பாக ஒரு சம் வரும் நேர்மாரணி காணல் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கிராமர் ரூலில் ஒரு சம் கண்டிப்பாக வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுங்க ரெண்டு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு த்ரீ மார்க் வரக்கு ஏன்னா அதில் த்ரீ மார்க் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க பார்த்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது சாப்டர் டூ சாப்டர் ஃபோரை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணும்னு இது வந்து நிறைய ஃபார்ம் லாஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய சம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஈஸி இப்போ ரொம்பவே முடியல நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் ரெண்டு நாள் ஒரு நாளில் நீங்கள் வந்து சாப்டர் ஒன்றை முடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி அடுத்தது அடுத்த நாள் உட்காந்து சாப்டர் த்ரீ முடிச்சி
தேர்டு சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி ஒரு அரை நாள் உட்காந்திங்கன்னா முடிச்சிடலாம் அடுத்த சாப்டர் எயிட்டு ரொம்ப 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 ஈஸி அப்படின்னா அது சாப்டர் எயிட்டு தான் ஒரு மூணே எக்ஸைஸ் ரெண்டே எக்ஸைஸ் தான் அந்த ரெண்டு எக்ஸைஸில் எல்லாமே படிச்சுனா போதும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல ஒன் டூ த்ரீ ஆக்சுவலாக ஃபோர் ஃபைவ் படிக்கணும் முடிஞ்சால் பாருங்கள் சிக்ஸ் செவன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்துக்கோங்க எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் பதினோரு சம் இருக்குது பதினோரு சம்மே படிக்கணும் எந்த விதமான இது கிளாஷும் இருக்கக்கூடாது இல்லை ஏன்னா இந்த பதினோரு சம்மில் எந்த சம் வளர்க்கப்போ ரொம்ப ஈஸி எடுத்து கான்செப்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் அதையும் சேர்த்தி பார்த்துக்கோங்க போன வருஷம் இதான் கேட்டாங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்டு ஃபோர்த்து இது மிக மிக முக்கியம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நாலு சம் தான் இருக்குது எயித்து சாப்டர்லையும் ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் வரும் தேரி ஆஃப் இக்குவேஷன் சாப்டர் த்ரீலையும் ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் வரும் இதை படிச்சிங்கனாலே எழுதிடலாம் அடுத்த சாப்டர் டுவெல்வு இருக்கிறதுலே ஈஸியான சாப்டர் நான் மேக்ஸில் ஃபெயில் ஆயிடுவேன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சாப்டர் படிக்காமல் போயிடக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் இந்த நாலு எக்ஸாம்பிள் நல்லபடியாக போட்டு பாருங்கள் ஒரு டூ மார்க் கன்ஃபார்ம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது டுவெல் பாயிண்ட் ஒனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாமே த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் பட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வந்து த்ரீ மார்க் தான் ஆனால் இந்த நாலு கணக்கும் இந்த நாலு கணக்கும் விட்டுறாதீங்க டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க எக்ஸைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ட்ரூத் டேபிள் ட்ரூத் டேபிளோட கான்செப்ட் தெரியாமல் தயவு செய்து எக்ஸாம் போயிடாதீங்க பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு அதை படிச்சுருங்க தீரம் நம்பர் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ அந்த தீரம் நிறைய பேர் படிக்கிறதே இல்லை படிச்சுக்கோங்க டுவெல்த்து சாப்டர்லையும் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்க சார் என்ன சார் டென்த்து சாப்டர் எழுதி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் டென்த்து சாப்டர் ஏன் எழுதியிருக்கேன்னா இப்போ நாங்கள் நல்லா கலப்பு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு சாப்டர் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழு சாப்டரில் நான் சொல்லக்கூடிய சம்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஆறு டூ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் எழுத முடியும் என்னென்னு அடித்து சொல்ல முடியும் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் கணக்கு போட்டாலும் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க்காவது எழுதலாம் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் இன்வர்ஸ் டிக்னாமெண்ட்ரி நான் கொடுக்கல இந்த வீடியோவோட கடைசியில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் டைம் இருந்தால் அந்த ரெண்டு எக்ஸைஸ் சாப்டர் பாருங்கள் பட் அது அட்டிஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் அதனால தான் சொன்னேன் இப்போ சாப்டர் டென்னு பாருங்கள் இதில் இருக்கிறதுலே ஈஸி நிறைய பேர் கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க இருக்கிறதே ஈஸி தான் டென் பாயிண்ட் ஒன்ல ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி கண்டுபிடிக்க தெரியும் எது ஹையர் ஆர்டரோ அது அது ஹையர் ஆர்டர் அந்த ஹையர் ஆர்டரோ டிகிரி என்ன அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்சர் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி காஸ்திட்டா சைன்திட்டா உள்ள நுழைக்கும் போது அது பார்க்கணும் அது ஆர்டர் ஆர்டர் டிகிரி வருமா வராது அந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸி இது நம்ம வேணால் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ வந்து டென்த் சாப்டர் வேணால் போடலாம் எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபுல் ஓகே டென் பாயிண்ட் டூ ஃபுல் நாலு கணக்கு தான் இருக்கு ப்ரொபோர்ஷனிட்டி போட்டால் ஆன்சர் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இந்த எக்ஸைஸ்லேருந்து கன்ஃபார்ம் ஆக ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக வரப்போகுது ஸோ டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து இதை மட்டும் படித்தா பார்த்தாது ஓனாக அவங்க சம்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த ஓன் சம்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் அந்த டென்த்து சாப்டர் சொல்லியிருப்பேன் அழகாக அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதி எழுதி போட்டிருப்பேன் அதை உட்காந்து போட்டு பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து கட்டாயமாக ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் சம் ஒன்று வரும் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அதை விட ஈஸி செகண்டு சம் ஃபஸ்ட்டில் செகண்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து எயித்து எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் செவன் டென் பாயிண்ட் எயிட் டென் பாயிண்ட் எயிட் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவனே ஆன்சர் கொடுத்துருப்பான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மட்டும் பண்ண தெரிஞ்சால் போது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு வந்தால் ஆன்சர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேரியபிள்ஸ் அப்ரூவல் ஒன்றுமே கிடையாது ஃபோர்த்தில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து இது இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த செகண்டு ஃபோர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் அப்ரூவல் ரொம்ப ஈஸி எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட்ல ஒன் அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் இது டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதிகம் பார்த்துக்கணும் டூ மார்க்ல த்ரீ மார்க்ல கேட்பாங்க ஸோ இருக்கிறதே ஒரு பன்னெண்டு பதினாறு சம் ப பதினஞ்சு பதினாலு சம் தான் இருக்கும் டென்த் சாப்டர் இதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் கட்டாயமாக ஒரு டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் எழுதலாம் இப
லெவன் பாயிண்ட் இந்த கே கண்டுபிடிக்க சம் வந்து ஃபைண்ட் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டப்பா கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து கேட்குற மாதிரி அதை கட்டாயமாக அந்த சம்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாவது லெவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் அதை வச்சு ஒரு கேக்கு உங்களுக்கு இன்டெகிரல் பண்ணிக்க போடுற மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு கேக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த சம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கனாலே போதும் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ த்ரீ என் ரொம்ப ஈஸி அதுலேருந்து கேக் கண்டுபிடிக்கிற கட்டாயமாக ஒன்று வரும் கே மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க சில டைம் டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க் வந்து ஃபைண்ட் கேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுவான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதான் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது லெவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் டூ த்ரீ ஃபோரில் குட்டி குட்டி சம்ஸு ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்தில் ஈஸி லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வெறும் பைனோமியல் டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்ம்லாம் மட்டும் என்சிஎக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் லெவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதை எழுதிட்டு இதை இது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது இதில் மீன் வேரியன்ஸ் ஃபார்ம்ல மட்டும் லைட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் எனக்கு தெரிஞ்ச லெவன் சாப்டரில் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் உட்காந்து ஆறாம் நாள் படிச்சிங்கன்னா முடிச்சலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியான சாப்டர் தான் எடுத்துருக்கேன் அடுத்து சாப்டர் செவன் செவன் பாயிண்ட் டூ எப்பவுமே செவன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் வர்றது உண்டு அதில் டேஞ்சன் நார்மல் இல்லைன்னா ஸ்லோப்பு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் டெட் ஈஸி டென்த்து கொஸ்டினும் பார்த்துக்கணும் ஃபிஃப்த்தில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு டேஞ்சன் நார்மல் கண்டுபிடிக்கிது ஃபார்மில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வேறு எதுவும் அவ்வளோ இருக்காது எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் நவன் செவன் பாயிண்ட் டுவெல் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ என்னதுன்னா ரோல்ஸ் தீரும் லெக்ட்ரான்ஜி தீரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு செம் நாட் ரோல்ஸு நாட் லெக்ட்ரான்ஜி தேர்டு செகண்ட் வந்து ரோல்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும் அது த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஃபோர்த் ஒன் வந்து லெக்ராஞ்சி ப்ரூவ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மெக்லாரன் சீரீஸ் ரொம்ப ஈஸி எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கணக்கு தான் இருக்குது போட்டலாம் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி அதில் பார்த்துக்கோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எல்லா பிட்டால் ரூல் வராத சம்மே கிடையாது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எல்லா பிட்டால் ரூல் கண்டிப்பாக வரும் அதில் ஒன் டூ ஃபைவ் சம்ஸ் அஞ்சு சம்ஸ் பார்த்துட்டு ஆறாவது சம் பார்த்துருங்க எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் பார்த்துருங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த எல்லா பிட்டாலு இந்த மெக்லாரன் சீரீஸு இந்த ரோல்ஸ் தீரமு இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ டேஞ்சன் கட்டாயமாக இதில் இருந்து ஒரு சம் வருது அது டூ மார்க்காக த்ரீ மார்க்காக தெரியாது கட்டாயமாக இதில் வருது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேயும் ஒரு ரெண்டு மூணு கணக்கு இருக்குது அதை நான் கொடுக்குறேன் எழுதுகிற கிடம்பத்தில் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி தேர்டு சாப்டர் ஃபோர்த்து சாப்டரும் செகண்ட் சாப்டரும் என்ன பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்லுவேன் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்டாலும் ஆறு டூ மார்க் ஆறு மார்க் ஈஸியாக எழுதலாம் என் கம்பல்சரி கூட சில சட்டம் எழுதுனா எழுதலாம் பட் இதை மட்டும் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் பட் எதுக்கும் லாஸ்ட்டில் நான் சொல்கிறேன் அது படிக்க முடிஞ்சவங்க படிச்சுக்கோங்க செகண்ட் சாப்டர்லேயும் ஃபோர்த் சாப்டர்லேயும் வாங்க அதை பார்த்துருவோம் ஸோ சாப்டர் செவனில் வந்து டூ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எதுவும் இன்னும் முடியல அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா அதுலேருந்து கண்டிப்பாக சம் வரும் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் இதெல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி இதெல்லாம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ என்ன சார் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமாக அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க பட் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸிங் பார்த்தா முடிஞ்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த சாப்டர் டூ சாப்டர் டூ சாப்டர் ஃபோர் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க பட் நான் ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் இதை போக முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா இது மட்டும் போது பார்த்துருங்க சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ ஃபோரில் பார்த்தா அடிச்சுக்கவே முடியாது எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீயும் டூ பாயிண்ட் ஃபோரும் வித் எக்ஸாம்பிளோட ஃபுல்லாக பார்த்தாகணும் இதில் எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இருக்கக்கூடாது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட்ல ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர
ஒரு பத்துக்கு சம் கூட இருக்காது ஒரு எக்ஸைஸில் ஒரு ஏழு எட்டு சம் தான் கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபோர்லேயும் எல்லாமே எழுதிடலாம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இது பார்க்க டைம் இல்லை முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஏழு சாப்டர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் தேர்டு சாப்டர் எயித்து சாப்டர் டுவெல்த்து சாப்டர் டென்த்து சாப்டர் லெவன்த்து சாப்டர் செவன்த் சாப்டர் இதையாவது ஒழுக்கமாக பாருங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இருக்குது டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் மித்தபடி இந்த ரெண்டு சாப்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதுமானது கம்பல்சரியாக வந்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே பிடிக்கும் சரிங்களா இது வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு எழுத முடியல நான் ஒன்று கூட கரெக்டாக எழுத முடியல என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியலங்கிற பசங்களுக்காக இந்த வீடியோவே போட்டேன் ஸோ ஃபைவ் மார்க்கு ஏழு ஃபைவ் மார்க் எழுதுறதுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டாச்சு ஸோ ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து போட்டேன்னு வைங்களேன் அதில் ஏழு வருமா ஆறு வருமா இதில் ஏதோ ஒன்று கிரியேட்டிவிட்டியும் கேட்பாங்க ஸோ அதை அதில் பார்த்துக்கலாம் ஃபைவ் மார்க் செஷனில் இப்போதைக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இது தான் இதையும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கட்டாயமாக நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன உங்ககிட்ட டாப் டாப் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் ஃபைனல் மீட் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு டாப் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் அது மேக்ஸுக்கான வீடியோ தான் இது அடுத்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் லைனா அதனால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்க